Hi, my name is Camilla. I'm from UNDP Uzbekistan. Hi, my name is Stanislav. I am from UNDP Uzbekistan. Работая в офисе, вам приходится сидеть большую часть времени, и для поддержания физической формы нужна хорошая аэробная нагрузка, которую дает велосипед. Но велосипед намного больше, чем просто спортивный снаряд. Он дает вам свободу передвижения, адреналин, скорости, чувства, которые невозможно описать или передать словами. К тому же современный велосипед – это сложный механизм, а мне всегда нравились такого рода вещи. I used to ride a bicycle when I was a kid, but that was a long time ago. And ever since uh, I moved to Tashkent, I didn't have anyone to cycle with. And it's a bit frightening to ride in the streets alone. So when a colleague of mine said that he was going to cycle to work, I thought it was the right time. So for the last uh, two months we've been cycling to and back from work, and it's been great so far. Previously I drove a car to work and it took me about 20 minutes. Now with bicycle it takes me about half an hour, but it's much more fun and it's environmentally friendly. Когда мои родные узнали, что я собираюсь ездить на велосипеде, то они обеспокоились за меня. Но я убедил их, что ездить на велосипеде не более рискованно, чем водить машину или ходить пешком. Главное знать правила дорожного движения, а быть внимательным на дороге и соблюдать меры безопасности. Like with all experiences, this one also has some difficulties. So you have people or cars or other bikers on the road who are breaking the rules, or you're driving on a straight line and all of a sudden there is a ditch or steps and you have to get down and carry your bicycle in your hands. So I think there is a lot yet to be done in terms of making the city friendly for cyclists, as well as raising general awareness about basic rules of safety and the rules of driving on the road. Я знаю, что некоторые из нашего офиса хотели бы добираться на работу на велосипеде, но их останавливает отсутствие душа и места, где можно переодеться. Но если кто решится, то мы всегда рады помочь, так как имеем большой опыт и достаточно информации о том, где, какой, за сколько и для чего. Je pense, pas au pas.